আসসালামু আলাইকুম নিউ কমার্স কোচিং এর পক্ষ থেকে আমি নাজমুল হাসান শরীফ স্যার সবাইকে জানাচ্ছি আন্তরিক শুভেচ্ছা এবং অভিনন্দন নিউ কমার্স কোচিং এর ধারাবাহিক প্রক্রিয়ায় আজকে আমরা নবম এবং দশম শ্রেণীর দ্বিতীয় অধ্যায় লেনদেনের সৃজনশীল প্রশ্ন নিয়ে আমরা আলোচনা করব তো আমরা আজকে যে সৃজনশীল প্রশ্নটা নিয়ে আলোচনা করব সেটি হচ্ছে বিবরণী সক হিসাব সমীকরণের প্রভাব এ ইজ ইকুয়াল টু এল প্লাস ই প্রমাণ করো এই প্রশ্নটি পরীক্ষায় সবচেয়ে বেশি আসে এটি শুধু নবম এবং দশম শ্রেণীর জন্য গুরুত্বপূর্ণ না এটি একাদশ এবং দ্বাদশ শ্রেণীর জন্য গুরুত্বপূর্ণ দ্বাদশ শ্রেণীতে এটি টেবুলার শখ হিসাবেই পরিচিত তো আমরা এর আগের পাটে যে জিনিসটা আলোচনা করছিলাম সেটা ছিল সমীকরণ পদ্ধতিতে কারণ সহ ব্যাখ্যা তো এখন আমরা আলোচনা করব বিবরণী শখ হিসাব সমীকরণের উপরে লেনদেনের প্রভাব এ ইজ ইকুয়াল টু এল প্লাস ই প্রমাণ করে এগুলো একই জিনিস তো সমীকরণ পদ্ধতিতে কারণ সহ ব্যাখ্যা আমরা যেভাবে করছিলাম ঠিক ওইভাবেই আমরা বিবরণী শখটা করব তবে সমীকরণ পদ্ধতি থেকে বিবরণী শখের ঘর তিনটা বেশি হবে আমি আবারও বলি সমীকরণ পদ্ধতি থেকে বিবরণী শখের ঘর তিনটা বেশি হবে সমীকরণ পদ্ধতিতে প্রত্যেকটা এন্ট্রির জন্য আমরা একটা একটা ঘর করে অঙ্কটা করছিলাম যখন আমরা বিবরণী শখ করব তখন আমরা সবগুলো এন্ট্রির জন্য একটা ঘর থাকবে আমি আবারও বলি যখন আমরা বিবরণী শখ করব তখন সবগুলো এন্ট্রির জন্য আমাদের ঘর হবে একটা আর সমীকরণ পদ্ধতিতে কারণ সহ ব্যাখ্যা যদি আমরা করি তখন প্রত্যেকটা এন্ট্রির জন্য ঘর হবে একটা একটা করে তাহলে এখন আমরা বিবরণী শখ করব আমি একটা সৃজনশীল সমাধান করে দিব ওই সৃজনশীলটা হচ্ছে নবম এবং দশম শ্রেণীর যে বোর্ড বই আছে দুই নম্বর বই সৃজনশীলের আমাদের দুই নম্বর সৃজনশীলের ঘ নম্বর প্রশ্ন চয়ন ব্রাদার্সের সমীকরণের প্রভাব দেখাও আমি আবারও বলি চয়ন ব্রাদার্সের সমীকরণের প্রভাব দেখাও দুই নম্বর সৃজনশীলের গ নম্বর প্রশ্ন আসো আমি ঘরটা করি আমি আবারও বলি সমীকরণ পদ্ধতিতে কারণ ব্যাখ্যা যেভাবে করছি ঠিক তার থেকে তিনটা গড় বেশি হবে আমি আবারও বলি তার থেকে কয়টা গড় বেশি হবে তিনটা গড় বেশি হবে দেখো সেই তিনটা গড় কি কি বেশি তারিখ উদ্বৃত্ত মন্তব্য এই তিনটা গড় বেশি কি একটা হচ্ছে তারিখ উদ্বৃত্ত মন্তব্য এই তিনটা গড় বেশি তারপরে ঠিক বাকিটা আগের মতো ঠিক যেভাবে আমরা সমীকরণ পদ্ধতি কারণ সহ ব্যাখ্যা করছি ওইভাবেই করব এ সমান সমান এল প্লাস ই এল এর জন্য কয়টা রাখবো দুইটা সম্পদের জন্য আমরা রাখবো চারটা আচ্ছা তাহলে আমরা গটা ফিল আপ করি দেখো এ সমান সমান সম্পদ এল সমান সমান দায় ই সমান সমান মালিকানা সত্য তাহলে মালিকানা সত্যের উপাদানগুলো কি কি ছিল মূলধন আয় ব্যয় উত্তোলন আমাদের দায়গুলো কি কি ছিল পাওনাদার ঋণ সম্পদের ভিতরে অনেকগুলো সম্পদ আছে তবে কোন সম্পদরা ব্যবহার করতে হবে সেটা আমরা জানি না তবে একটা সম্পদ আছে যেটা ছাড়া কখনো ব্যবসা করা যাবে না সেটা হচ্ছে নগদ টাকা তাহলে গড়টা লক্ষ্য করো তারিখ উদ্বৃত্ত মন্তব্য এই তিনটা গড় বেশি লিখছি আমরা আর বাকিটা ঠিক সমীকরণ পদ্ধতিতে কারণ ব্যাখ্যা যেভাবে করছি এভাবেই করলাম এ সমান সমান এল প্লাস ই এ সমান সমান এল প্লাস ই সম্পদের জন্য আমরা রাখছি চারটা গড় আর দায়ের জন্য আমরা রাখছি দুইটা গড় তো এভাবে তোমরা গড়টা করে নিবা করার পর এখন আসো আমরা অঙ্কটা সমাধান করি জানুয়ারির এক তারিখ ব্যবসায় মূলধন আনা হলো পঁচাত্তর হাজার টাকা জানুয়ারির এক তারিখে বলছে ব্যবসায় মূলধন আনা হলো পঁচাত্তর হাজার টাকা তাহলে তোমরা এই জায়গায় লিখে নিবা জানুয়ারির এক তারিখ 
মূলধন আনা হলো পঁচাত্তর হাজার টাকা তো মূলধন যে কথা ব্যবসা শুরু করছি আমি মূলধন নিয়ে আমি ব্যবসা শুরু করছি তাহলে পঁচাত্তর হাজার টাকা নিয়ে আমি কি শুরু করছি ব্যবসা শুরু করছি তো আমি যে পঁচাত্তর হাজার টাকা নিয়ে ব্যবসা শুরু করছি আমার কাছে কি আসছে নগদ টাকা আসছে তাহলে নগদ টাকা আমার জন্য একটা কি সম্পদ আর টাকাটা কে দিছে মালিক দিছে মালিক যা দেয় তা কি মূলধন মূলধন দিলে মালিকানা সত্ত্ব বাড়বে নাকি কমবে অবশ্যই মূলধন দিলে মালিকানা সত্ত্ব বাড়বে কারণ মালিকানা সত্ত্বকে বৃদ্ধি করে দুইটা জিনিস একটা হচ্ছে মূলধন আর একটা হচ্ছে আয় তাহলে এই এন্টিডা কোন দুইটা দিকে প্রভাব বিস্তার করবে একটু লক্ষ্য করো পঁচাত্তর হাজার টাকা নিয়ে যে তুমি ব্যবসা শুরু করছো তাহলে তোমার কাছে কি আসছে নগদ টাকা আসছে আর নগদ টাকা তোমার জন্য একটা কি সম্পদ এই জন্য সম্পদের ঘরে পঁচাত্তর হাজার টাকা লিখব এবার এই টাকাটা কে দিছে মালিক মালিক যা দেয় তা কি মূলধন মূলধন দিলে মালিকানা সত্ত্ব বাড়বে নাকি কমবে অবশ্যই বাড়বে আর এই জায়গায় লিখবা ব্যবসা শুরু করা হলো সংক্ষেপে লিখবা ব্যবসা শুরু করা হলো লিখার পর প্রত্যেকটা এন্ট্রি করার পর তোমাকে কি করতে হবে তার জের নির্ণয় করতে হবে আমি আবারও বলি প্রত্যেকটা এন্ট্রি করার পর তার জের নির্ণয় করতে হবে মানে উদ্বৃত্ত নির্ণয় করতে হবে উদ্বৃত্ত কীভাবে নির্ণয় করব উপরের এন্ট্রিটাকে যোগ বিয়োগ করে আমি নিচে নামাবো আমি আবারও বলি উপরের এন্ট্রিটাকে যোগ বিয়োগ করে আমি নিচে নামাবো তাহলে আমি উদ্বৃত্ত নির্ণয় করি এই উদ্বৃত্ত ঘরে দুইটা দাগ দিবা তারপরে এ পঁচাত্তরের পঁচাত্তরে নামবে তারপরে এই জায়গাও পঁচাত্তর হাজারের পঁচাত্তর হাজার নামবে তারপরে দেখো দুই তারিখ আঠারো হাজার টাকা বেতনে একজন ম্যানেজার নিয়োগ করা হলো তো আঠারো হাজার টাকার বেতনে একজন ম্যানেজার নিয়োগ করছে এটা কি লেনদেন না এটা লেনদেন না কারণ আমি তো ম্যানেজার নিয়োগ করছি তাকে তো টাকা দেই নেই তো যেহেতু এটা আমার ব্যবসার আর্থিক অবস্থার পরিবর্তন ঘটাই নেই সেহেতু এটা কি না লেনদেন না আর যেটা লেনদেন না সেটা বিবরণী শখের কোথাও প্রভাব বিস্তার করবে না আমি আবারও বলি যেটা লেনদেন না সেটা বিবরণী শখের কোথাও প্রভাব বিস্তার করবে না তারপরে দেখো সাত তারিখ দ্বারে পণ্য বিক্রয় দ্বারে পণ্য বিক্রয় তাহলে দ্বারে পণ্য বিক্রয় করছি বিক্রয় করলে কি হয় আয় হয় আমি আবারও লক্ষ্য করি বিক্রয় করলে কি হয় আয় হয় কারণ আমি লিখে দিছিলাম ক্রয় করলে ব্যয় হয় বিক্রয় করলে আয় হয় তোমরা একটু লক্ষ্য করো ক্রয় করলে ব্যয় হয় আর বিক্রয় করলে আয় হয় তো আমি যে ধারে বিক্রয় করছি পঞ্চাশ হাজার টাকা তো বিক্রয় করছি আমার জন্য কি হয়েছে আয় হয়েছে আয় হইলে মালিকানা সত্য বাড়বে নাকি কমবে অবশ্যই বাড়বে আর আমি যে ধারে বিক্রয় করছি টাকা কি পাইছি না পাই নেই পাবো টাকা কি পাইছি না পাবো আমরা কার কাছে টাকা পাই আমরা দেনাদারের কাছে পাই আমরা দেনাদার হতে পাই আর পাওনাদারকে দেই এই কথাগুলো তোমাদেরকে অবশ্যই ভালোভাবে মাথায় রাখতে হবে যে ক্রয় করলে কি হয় বিক্রয় করলে কি হয় আমরা কার কাছে পাই কাকে দেই তো এই জায়গায় বলছে ধারে পণ্য বিক্রয় করছি বিক্রয় করলে আয় হয় আয় হইলে মালিকানা সত্য বাড়বে এই জন্য মালিকানা সত্যের ঘরে বসাইছি এবার আসো আমি কি টাকা পাইছি না পাই নেই পাবো আমরা কার কাছে টাকা পাবো দেনাদারের কাছে একটাই কথা আমরা কার কাছে পাই দেনাদারের কাছে পাই কাকে দেই পাওনাদারকে দেই তাহলে আমি টাকা পাই নেই পাবো কার কাছে দেনাদারের কাছে আর দেনাদার হচ্ছে আমার জন্য একটা কি সম্পদ তাহলে দেখো তো সম্পদের গড়ে কোথাও কি দেনাদার আছে নাই কিন্তু ফাঁকা ঘর আছে হ্যাঁ তাহলে আমরা ওই ফাঁকা ঘরের যে কোনো একটা ঘরে আমরা কি করব দেনাদার লিখব লিখে আমি লিখব পঞ্চাশ হাজার টাকা তারপরে আমি তার কি করব উদ্বৃত্ত নির্ণয় করব উদ্বৃত্ত মানে জের তাহলে এই জায়গায় লিখব ধারে বিক্রয় মন্তব্যের ঘরে ছোট করে প্রশ্নটা লিখে দেবা তাহলে জের নির্ণয় করো জের মানে হচ্ছে প্রত্যেকটা ঘরে যে ঘরে টাকা আছে ওইটাকে যোগ বিয়োগ করে নিচে নামানো আমি আবারও বলি প্রত্যেকটা ঘরের টাকা যোগ বিয়োগ করে নিচে নামানো এই দুইটা যোগ করে এই জায়গায় বসাই দিবা আচ্ছা তারপরে দেখো দশ তারিখ নগদে মনিহারি ক্রয় আমি আবারও বলি নগদে কি ক্রয় মনিহারি ক্রয় মনিহারি আমার জন্য একটা কি মনিহারি আমার জন্য একটা খরচ মানে ব্যয় আমি আবারও বলি মনিহারি হচ্ছে প্রতিষ্ঠানের জন্য একটা ব্যয় বা খরচ তাহলে এই যে নগদে মনিহারি ক্রয় করছি মনিহারি যদি আমার জন্য একটা ব্যয় হয় মানে খরচ হয় তাহলে ব্যয়ের ঘর কোনটা এই যে ব্যয়ের ঘর মালিকানা সত্ত্বের ঘরে তাহলে ব্যয় হইলে মালিকানা সত্ত্ব কি বাড়বে নাকি কমবে অবশ্যই কমবে তাহলে আমি মনিহারি ক্রয় করছি দুই হাজার দুইশো টাকা তাহলে যেহেতু ব্যয় হয়েছে ব্যয় হইলে মালিকানা সত্ত্ব কমবে আর কমলে তোমরা কি করবা ব্রেকেট দিয়ে লিখবা অথবা মাইনের চিহ্ন দিয়ে লিখবা এই মনিহারি ক্রয় করতে গিয়ে তোমার কাছ থেকে কি গেছে 
নগদ টাকা চলে গেছে আমি আবারও বলি মনিহারি ক্রয় করতে গিয়ে তোমার কাছ থেকে কি চলে গেছে নগদ টাকা চলে গেছে তো এই যে আমার কাছ থেকে নগদ টাকা চলে গেল হুম এই জন্য আমি নগদ টাকা কি বাড়াবো নাকি কমাবো অবশ্যই আমি নগদ টাকা কি করব কমাবো তাহলে আমরা এখন যুগ বিয়োগ করি চলো তাহলে এই জায়গায় যদি আমি যুগ বিয়োগ করি তাহলে এক লক্ষ পঁচিশ হাজার থেকে আমি দুই হাজার দুশো কি করবো বিয়োগ করবো বিয়োগ করলে আমার কত হবে এক লক্ষ বাইশ হাজার আটশো এক লক্ষ বাইশ হাজার আটশো তাহলে এই জায়গায় তাহলে এই জায়গা হবে বাহাত্তর হাজার আটশো এই জায়গায় তোমরা লিখি দিবা মনিহারি ক্রয় মনিহারি ক্রয় তারিখটা লিখে দিব দশ তারিখ তারপরে লক্ষ্য করো বারো তারিখে বলছে মালিক তার ব্যক্তিগত তহবিল থেকে সেলের বেতন দিল মালিক তার ব্যক্তিগত তহবিল থেকে সেলের স্কুলের কি দিল বেতন দিল তো মালিক যে তার ব্যক্তিগত তহবিল থেকে সেলের স্কুলের বেতন দিছে এর ফলে ব্যবসার কি নগদ টাকার পরিমাণ বাড়ছে অথবা কমছে না কিছুই হয় নাই এই ঘটনাটা ব্যবসার আর্থিক অবস্থার কোনো পরিবর্তন ঘটেনি কেন ঘটেনি কারণ এর ফলে ব্যবসার টাকা কমে নেই মালিকের ব্যক্তিগত টাকা থেকে দিছে আর যেটা লেনদেন না সেটা হিসাব সমীকরণের কোথাও প্রভাব বিস্তার করবে না তাহলে এটা আসবে না তারপরে তোমরা লক্ষ্য করো বিশ তারিখে বলছে সমুনা ট্যাডার্সের নিকট হতে তিরিশ হাজার টাকা পাওয়া গেল আমি আবারও বলি সমুনা ট্যাডার্সের নিকট হতে তিরিশ হাজার টাকা পাওয়া গেল তাহলে এই জায়গায় দিব বিশ তারিখ সমুনা ট্যাডার্সের নিকট হতে তিরিশ হাজার টাকা পাওয়া গেল তাহলে আমি কি পাইছি তিরিশ হাজার টাকা নগদ টাকা পাইছি তাহলে নগদ টাকা আমার জন্য একটা কি সম্পদ তাহলে সম্পদের গড়ে আমি কি করব নগদ টাকাটা লিখব লিখার পরে এই যে আমরা কার নিকট থেকে পাই আমরা দেনাদারের নিকট থেকে পাই আমি আবারও বলি আমরা কার নিকট থেকে পাই দেনাদারের নিকট থেকে পাই তাহলে দেনাদার আমার জন্য একটা কি সম্পদ তো দেনাদার যদি আমাকে টাকা দিয়ে দেয় তাহলে দেনাদারের পরিমাণ কি বাড়বে নাকি কমবে অবশ্যই দেনাদারের পরিমাণ কি হবে কমবে তাহলে আমি দেনাদারের ঘরে কি করব কমাবো তাহলে যুগ বিয়োগ করো তারপরে দেখো সর্বশেষ এন্ট্রি বিজ্ঞাপন বাবদ পরিশোধ পনেরোশো টাকা বিজ্ঞাপন বাবদ পরিশোধ পনেরোশো টাকা তো আমরা যে বিজ্ঞাপন বাবদ পরিশোধ করছি পনেরোশো টাকা বিজ্ঞাপন আমার জন্য কি বিজ্ঞাপন আমার জন্য একটা খরচ আমি আবারও বলি আমি লিখে দিয়েছিলাম খরচের এন্ট্রিগুলো কি কি তো বিজ্ঞাপন আমাদের জন্য একটা কি খরচ খরচ হলে মালিকানা সত্ত্ব বাড়বে নাকি কমবে অবশ্যই মালিকানা সত্ত্ব কমবে তাহলে আমি এই জায়গায় মালিকানা সত্ত্বের গড়ে কমিয়ে দিব পনেরোশো টাকা কারণ বিজ্ঞাপন আমার জন্য একটা কি খরচ খরচ মানে ব্যয় ব্যয় হলে মালিকানা সত্ত্ব বাড়বে নাকি কমবে অবশ্যই কমবে আর এই যে বিজ্ঞাপন করতে গিয়ে আমার কাছ থেকে কি গেছে নগদ টাকা চলে গেছে কারণ আমি পরিশোধ করছি বিজ্ঞাপন করে টাকাটা দিয়ে দিছি তাহলে আমার নগদ টাকার পরিমাণ বাড়ছে নাকি কমছে অবশ্যই আমার নগদ টাকার পরিমাণ কমছে তাহলে আমি কি করব নগদের গড়ে টাকাটা কমিয়ে দিব তাহলে আমরা প্রত্যেকটা এন্ট্রি করার পর তার কি করতে হবে জের নির্ণয় করতে হবে উদ্বৃত্ত নির্ণয় করতে হবে তাহলে এখন উদ্বৃত্ত হচ্ছে উপরের এন্ট্রিগুলো যোগ বিয়োগ করে নিচে নামানো তাহলে আমরা এটা যোগ বিয়োগ করে কি করব নিচে নামাই দিব একটু লক্ষ্য করো যোগ বিয়োগ করে আমরা কি করব নিচে নামিয়ে দিব তাহলে এই জায়গায় যদি যোগ বিয়োগ করি তাহলে এক লক্ষ একুশ হাজার তিনশো টাকা এক লক্ষ একুশ হাজার তিনশো তাহলে এই জায়গায় বিশ হাজার টাকা হবে আর এই জায়গায় হবে এক লক্ষ এক হাজার তিনশো এক লক্ষ এক হাজার তিনশো এক লক্ষ এক হাজার তিনশো তারপরে যেহেতু আর কোনো এন্ট্রি নাই তো আমরা কি করব হিসাবটাকে ক্লোজ করে দিব আমি আবারও বলি যেহেতু আর কোনো এন্ট্রি নাই আমরা হিসাবটাকে কি করব ক্লোজ করে দিব তাহলে নিচে একটা দাগ দিবা দাগ দেওয়ার পর তোমাদেরকে যেটা করতে হবে সমান সমানের এই পাশের যে জিনিসগুলো আছে দাগগুলো মুসি দিবা এই পাশের দাগগুলো কি করবা মুসি দিবা মুসে দেওয়ার পরে সব সময় মনে রাখবা সমান সমানের নিচের যে টাকাগুলো থাকবে এই যে নিচে এই দিকে যে টাকাগুলো থাকবে এই সবগুলোকে যোগ করে এই জায়গায় বসাবা আর এই পাশে যে নিচে টাকাগুলো থাকবে সেগুলোকে যোগ করে এই পাশে বসাবা তাহলে আমি দেখতে পাইতেছি এই জায়গায় হচ্ছে এক লক্ষ একুশ হাজার তিনশো এই জায়গাও কত এক লক্ষ 
একুশ হাজার তিনশো টাকা এই দুইটা যদি আমি যোগ করি তাহলে আমার এক লক্ষ একুশ হাজার তিনশো টাকা হয় তাহলে দুই পক্ষের রেজাল্ট যদি সমান হয়ে যায় তাহলে বুঝবা তোমার অঙ্কটা হয়েছে তাহলে একটু লক্ষ্য করো যে আমার এ এ মানে হচ্ছে বাম পক্ষ আর এল ই এটা হচ্ছে ডান পক্ষ তো কী লিখছিলাম এ সমান সমান এল প্লাস ই বাম পক্ষ সমান ডান পক্ষ তো বাম পক্ষ এবং ডান পক্ষের রেজাল্ট আমাদের কী হয়ে গেছে সমান হয়ে গেছে তো তোমরা যদি সঠিকভাবে অঙ্কটা করতে পারো তাহলে বাম পক্ষ এবং ডান পক্ষের রেজাল্টটা কী হয়ে যাবে সমান হয়ে যাবে তো আমি আবারও লক্ষ্য করি তোমাদেরকে একটা কথা বলতে চাই তুমি যদি সমীকরণ পদ্ধতিতে কারণ সহ ব্যাখ্যা করতে চাও এবং বিবরণী শোক করতে চাও তাহলে দুইটাকে একই পদ্ধতিতে আমি শিখেছি তাহলে এই দুইটা পদ্ধতি যদি তুমি শিখতে পারো তাহলে তোমার জন্য সহজ হবে আর সমীকরণ পদ্ধতিতে কারণ সহ ব্যাখ্যা এটার জন্য প্রত্যেকটা এন্ট্রির জন্য আমরা একটা একটা করে ঘর করছি আর এই বিবরণী শোকটা সম্পূর্ণ এন্ট্রিটার জন্য আমরা ঘর করছি কয়টা একটা সমীকরণ পদ্ধতি থেকে বিবরণী শোকের গড় বেশি হবে তিনটা আমি আবার বলি সমীকরণ পদ্ধতি থেকে বিবরণী শোকের গড় হবে কয়টা তিনটা বেশি হবে একটা কি ছিল তারিখ উদ্বৃত্ত মন্তব্য এই তিনটা গড় বেশি তো অনেকে এই উদ্বৃত্তের গড়টা দেয় না না দিলেও অঙ্কটা হবে আর বাকিটা ঠিক আগের মতোই আশা করি তোমরা বিবরণী শক অঙ্কটা বুঝতে পারছো তো পরবর্তী যে আমাদের পার্ট ওই পার্টে আমরা বিবরণী শক নিয়ে আলোচনা করব এবং মালিকানা সত্যের পরিমাণ নিয়ে আলোচনা করব আমি আবারও বলি পরবর্তী পার্টেও আমরা একটা বিবরণী শক এবং মালিকানা সত্য নিয়ে কী করব আলোচনা করব তার আগ পর্যন্ত ভালো থাকো সুস্থ থাকো আসসালামু আলাইকুম